nano. Svět v rozměrech metr na minus devátou, tedy částice, vlákna či technologie tvořící materiály a řešení s jedinečnými a novými vlastnostmi. Celá výzkumná Amerika k objevení a tušeným obrovským potenciálem. Táhne vědce a výzkumníky, táhne firmy, přitahuje také Ústecký kraj. Díky jeho výjimečné tradici v chemickém průmyslu, díky novým progresivním firmám, díky výzkumným aktivitám Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a také díky průmyslové zátěži i těžební minulosti regionu. Ano, i díky tomu. Potřeba vypořádat se s těmito problémy možná o to víc motivuje k hledání nových cest a řešení. Tyhle si nové prostory jsou využívané pro práci vlastně molekulárně biologickou, molekulárně genetickou. Jsou tady kultivované různé typy živočišných a vlastně ve spolupráci s druhou částí katedry i rostlinných buněk. My se zaměřujeme hodně na práci s nanomateriály, které jsou přirozený buňkám, to znamená exozomy. Ty aplikace jsou medicínské hlavně, anebo například taky pro sledování zátěže životního prostředí. Fakulta životního prostředí se zabývá vývojem nanosorbentu a nanomateriálu na bázi oxidu železa a jiných oxidů, které jsou schopny zachytávat a rozkládat e, toxické látky z vod a podobně, i z ovzduší. A tyto materiály se dají použít k likvidaci toxických látek, zejména organofosforečných pesticidů a po, strukturně pojo, podobných bojových otravných látek. Tahouny výzkumu nanotechnologií a jejich pomoci pro odstraňování zátěže životního prostředí i následků pro lidské zdraví jsou v regionu zejména Fakulta životního prostředí a Přírodovědecká fakulta na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jména jako profesor Jánoš anebo profesorka Čapková a týmy jejich doktorandů patří v oboru nanotechnologií k české špičce. Aplikace nanotechnologií pro pomoc životnímu prostředí je ale vlastní i výrobnímu sektoru v regionu, jak dokládá firma H2O, Nanotech, Jiřího Polmana a Milana Vrby. Jsme startup, který se zabývá čištěním pitné vody pro domácnosti. Přestože pitná voda vyhovuje velice často standardům, tak obsahuje pořád ještě značné množství znečištění od pesticidů, hormonálních disruptorů, různých antibiotik a podobně, které se normální čistící technologií nepodaří vyčistit a přesto mají negativní vliv na naše zdraví. My jsme se rozhodli tenhle ten problém řešit pomocí našeho nanofiltru. Výzkum a aplikace nanotechnologií v regionu by nebyl možný bez vybavení moderních laboratoří a také vlastní výroby a vývoje. A to ať už na univerzitě nebo v soukromém sektoru. Já pracuji jako člen týmu, který se zabývá přípravou a modifikací nanovlákených materiálů. Tady jsme vlastně v naší laboratoři, kde si nanovlákené materiály sami připravujeme a modifikujeme pro specifické funkce. Jsme vybaveni vlastně zvláknícím zařízením na bázi jehlového elektrostatického zvláknění, které nám umožňuje vlastně přípravu těch našich nanovlákených materiálů i jejich modifikaci v rámci jednoho kroku v té syntéze. Se nacházíme v laboratoři nanotechnologií, kde se konkrétně zabýváme přípravou různých druhů nanočástic a nanostrukturovaných povrchů. A nanostrukturované povrchy lze použít v mnoha aplikacích, konkrétně my tady se zabýváme povrchy, které lze použít pro záchyt oxidu uhličitého, anebo povrchy, které mají nějaké zvláštní nové vlastnosti, ať už třeba antibakteriální nebo magnetické. Pardam je na trhu v oblasti nanovláken jedinečný především v tom, že používá unikátní technologii od středivého zvlákňování. 
Ta naše technologie má výhodu v tom, pro nás, kterou já vidím, že je zelenější, je jednodušší, co se týče ovládání, nastavování výrobních parametrů a především nám umožňuje zvláštňovat materiály, které třeba tou klasickou elektrospinningovou metodou nejdou. Jsme jediný, kdo používá odstředivou sílu na výrobu nanovlákených membrán a vlastně to know-how pardamu je v tom, že my jsme schopní na zakázku vyrobit nebo vyvinout a vyrobit materiál pro konkrétní aplikace. Spolupráce firem a výzkumných organizací na konkrétních aplikacích je v oboru, jako je nanotechnologie, naprosto klíčová. V oblasti nanomateriálu Unikre dělá nejvíc nanokrystalické zaulity jako katalyzátory pro výrobu velkonotanážních chemikálií z ropy, čili petrochemii. A v současné době se nejvíc zabývá vývojem katalyzátorů pro pyrolýzu odpadních plastů, a jejich dalším zpracováním jednak na zúroviny pro petrochemii a také případně na paliva. Spolupracujeme s výrobcem katalyzátorů Eurosupport se sídlem v Litvínově a také s Ústavem fyzikální chemie Akademie věd v Praze. Je tady hezká spolupráce, která se začíná rozvíjet s krajskou nemocnicí, s neurologickým oddělením, s oddělením plicním a hematologickým. Ta spolupráce se rozvíjí, například v tom, že my tady můžeme v laborce se koukat na to, jak nějaká zátěž prostředí ovlivní komunikaci mezi buňkama právě přirozenýma nanomateriály a buňky. A ta spolupráce s tou krajskou zdravotní může spočívat právě v tom, že budeme mít pacientské vzorky. Vedle již zmíněných výzkumných pracovišť se na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně zabývá nanotechnologiemi, respektive nanopovrchy a jejich využití v průmyslu také Fakulta strojního inženýrství. Fakulta strojního inženýrství se z pohledu nanotechnologií věnuje zejména povlaků. Povlaky, které se nadále implementují na povrchy kovových materiálů. Tento výzkum vlastně jsme zahájili relativně nedávno, je to horizont nějakých 6-7 let zpět ale i přesto se nám podařilo na tomto poli jako uspět, zejména při implementaci povlaku do gumarenského průmyslu, který se nanáší na formy zliníkové slitiny. A v této oblasti jsme získali i patent. A v souvislosti s tímto povlakem, který jsme vyvinuli, tak zde byl i požadavek zvýšit odolnost této formy, která je z linkové slitiny. Takže se nám podařilo vlastně tuto slitinu namodifikovat tak, že více odolává těm teplotním rázům při té výrobě. Ta forma má dvakrát až třikrát větší životnost, což v tom kontextu samozřejmě šetří ty finanční náklady tomu podniku. Letošním rokem jsme tento patent dokonce i prodali, takže to spojení od úplně toho výzkumu ve spolupráci s aplikační sférou až následně využití a prodeje patentu se podařilo dotáhnout až do samotného konce. Já ovšem jako nepovažuji za svůj úspěch vývoj technologií, ale zejména výchovu studentů. A mezi těmito studenty vynikají někteří naši doktorandi, kteří už samostatně vedou své vlastní týmy, například právě ve zmíněném Ústavu anorganické chemie v Řeži a účastní se mezinárodních projektů. Mým nejúspěšnějším doktorandem je zřejmě Jirka Henich, který absolvoval doktorské studium naší fakultě jako první asi před čtyřmi lety. Není to tak dlouho, ale už dneska vede svůj vlastní tým v Ústavu anorganické chemie v Řeži a s tímto týmem se účastní mezinárodních projektů s prestižními, skutečně prestižními univerzitami, jako je Uppsala univerzity. Za největší úspěch Pardamu já považuji zase samotné renomé toho Pardamu, protože dneska opravdu se na nás obracejí firmy z celého světa s žádostmi o společný vývoj, o vývoj produktů. A jak už jsem naznačoval, děláme opravdu s firmami jako je DuPont, Gore, Solvay, General Motors. A samozřejmě jsem pišný na to, že se nám podařilo 
pomoct a vlastně přinést na trh produkt v době pandemie, kdy naše respirátory pomáhali lidem nejenom z České republiky, ale, ale z celého světa. Úspěchy firem i výzkumných týmů v regionu se nově každoročně prezentují na odborné a popularizační konferenci. Hostí ji Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a setkají se na ní jak zástupci světa akademického, tak firemního, aby sdíleli svá know-how a rozběhli další spolupráce. Svět nanotechnologií a jeho aplikací je zcela nový kontinent a možnosti zatím netušené. A to láká. Nano je budoucnost. Budoucnost pro Ústecký kraj.